Dear learners, Assalamu alaikum. Kya mona sunsho bhai? Aasha korchi. Prithi kei onik onik bhalo achhe nevong shushto achhe. Alhamdulillah. Allah aashish mehir bani the. Aami onik bhalo achhe nevong shushto achhe. To aske apna shikbo hotse matching sentence. Aami ei gato dui din aage tv video diye chilam. Chedi hotse substitution table niye. Or thahat apna ra jara. Ato din ki substitution table niye moha tension achhile. Aami apna dekhe dekhi diye chhi. जिकी भावे बांग्ला अर्थो ना करे हो सब्सट्रेशन टेबल खूब शुंदर करे करा जाए सब्सट्रेशन टेबल है जब उन बांग्ला ना करे हो सब्सट्रेशन टेबल शॉपन ना करा जाए ठीक एक ही नियम है आज के वो हम रचिक बो मैसिंग सेंटेंस की भावे बांग्ला अर्थो ना करे हो मैसिंग सेंटेंस करा जाए तो आपका देख के एक � एक दूसरों तुरी को डर किंतु एक टाइम ही हो। टेबल है जहाँ मुन तीन टा बॉक्स दाव था के एवं सब्जेक्टर रंग छोटा पहलम बॉक्स है था के एवं बाहर भी रंग छोटा द्वितीय बॉक्स है था के एवं एक्सटेंशन बा ऑब्जेक्ट बा उसी ने से बाकी रंग छोटा आठ टा बॉक्स है था के तीन टा बॉक्स थे के एक टा से� a column में मध्य subject रंग शुद्ध थाके, B column में मध्य भार भी रंग शुद्ध थाके, एवं C column में मध्य extension थाके। तो अबे substitution table एवं matching sentence में मध्य किस उटा पार्थक को लोको करा जाए? छेड़ा होते हैं कौकोनो कौकोनो A column में मध्य भार भी किस रंग शुद्ध थाके, कौकोनो कौकोनो B column में मध्य वो extension रंग किस रंग शुद्ध थाके। तो अबे जे जे भावे ही थाको क्या कहलो नियम � सब्सट्रेशन टेबल जेवाबे बांग्ला अर्थों नाकोडे को करा जाए मैसिंग सेंटेंस टो बांग्ला अर्थों नाकोडे एक ही भावे करा जाए तो आज के ये आमी आप आज के बोर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन करे देखिए देवो जेबांग्ला अर्थों नाकोडे हो अपनी मैसिंग सेंटेंस खूब शोह जाए करते पार में तो अबे खूब बेशी बांग्ला तादर जनों मैसिंग सेंटेंस एवं सब्सट्रेशन टेबल किंतु खूबी शाहस। शुद्ध मात्रों आपना के एक तो भिन्नो धाराएं चिंता करते होंगे। ये भिन्नो धाराएं चिंता तक की भावे कोड बन आज के क्लासे आमी पूर्वों टाप पंदर के देखिए दीबो। तो कथा बात अच्छी ना चुले जाती। शोराशोरी मुन कथा एवं शोराशोरी एक तो भालो करे बुझ बैन एवं वीडियो टी शेष पर उन्हें देख बैन अच्छा एकोन एक है एक तो भार बसे डेमोक्रेसी मींस एकोन पुर्तो में पुत्ते का देखें भार भी पढ़े आम्रा एक तो क्यों कर बो एक तो नाउन बाबर कर बो अच्छा एकोन डेमोक्रेसी मींस आम्रा जो दी एक तो बाबर कोडी ख्याल करें एक तो बाबर डेमोक्रेसी माने कि अच्छा एक है ना क्या से प्रीपोजिशन अच्छे तले नाउ ने भार भर पारे शरीर शरीर की प्रीपोजिशन जावे ना अच्छा दे आर रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इटा उदात चेना टाइम एक है ना क्या से पॉसिसिव अच्छे तले एक है ना हम लोग देखते पारे जो डेमोक्रेसी मींस ए सिस्टम डेमोक्रेसी माने ताहोले एक है ना एक टा होते हैं अब डेमोक्रेसी आसे आरेक टा होते हैं अब गवर्नमेंट आसे ओके ताहोले डेमोक्रेसी टा की शॉर्टकर्ड सिस्टम ना की डेमोक्रेसी सिस्टम डेमोक्रेसी तो आर डेमोक्रेसी सिस्टम ना डेमोक्रेसी किसे सिस्टम डेमोक्रेसी आसे गवर्नमेंट के सिस्टम ओके ताहोले आरेक टा जिन्ही शब्दनामों ओके तो लाहम रहा कुछ चिंता करो एक टाइम आजाते पड़े एक टाइम आजाते पड़े बंग एक टाइम आजाते पड़े तो लाहे तीन टाइम मध्य कुछ चिंता करी तो लाहे पुर्तम टाइम होते हैं ना कारण डेमोक्रेसी होते हैं डेमोक्रेसी सिस्टम ना डेमोक्रेसी होते हैं एक टाइम डेमोक्रेटिक कंट्री और सिस्टम ना डेमोक्रेटिक B number is it allows. एक आने किंतु एक बार बात है। तर माने बार बाला देखने हो बिना। तो it allows freedom, okay? Freedom होता है एक नाउन। मालूम कर क्या लगोड़ बन? It allows freedom. Freedom एक नाउन। 
তাহলে পরবর্তীতে আমাকে এমন একটা নাউন নিতে হবে যেখানে একটা প্রিপোজিশন আছে দুটা নাউনের মাঝখানে কি হয় একটা প্রিপোজিশন হয় তাহলে এখানে একটা ফিফ্টি হোম হচ্ছে নাউন আর যদি আর একটা নাউন আমরা যোগ করতে চাই যেমন আমরা এটা দিতে পারবো না কারণ ফ্রিডমের পরে তো নাউন নাউনের পরে তো অ্যাজেক্টিভ হয় না আবার নাউনের পরে আবার আর একটা নাউন হয় না আর একটা নাউন হতে একটা প্রিপোজিশন লাগে তাহলে কিন্তু আমরা এটা নিতে পারি আচ্ছা এটা আমরা নিতে পারবো না কারণ দুটা নাউন পাশাপাশি বসবে না এটাও নিতে পারবো না কারণ দুটা কারণে এখানে একটা হচ্ছে ভার্ব আছে আবার একটা নাউন আছে দুটো নাউন কখনোই পাশাপাশি বসানো যাবে না সেই জন্য আমরা এইটা নেব একদম ফাইনাল এইবার আসেন তাহলে ইট অ্যালাউস ফ্রিডম অফ স্পিস রিলিজিয়ন এখন এইবার পরেরটাই আসেন রিলিজিয়নের সাথে কি আমরা যদি দুটো নাউনকে যোগ করতে চাই তাহলে একটা কনজাংশন লাগবে আপনাদেরকে একটা শর্টকাট কথা বলি দুটো নাউনকে যোগ করতে গেলে হয় একটা প্রিপোশন লাগবে না হলে একটা কনজাংশন লাগবে দুটো নাউন কখনোই পাশাপাশি বসানো যাবে না তাহলে রিলিজিয়ন একটা নাউন তাহলে ইস ফ্রিডম অফ স্পিস রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্যাল অপিনিয়ন মানে আমাদের হচ্ছে রাজনৈতিক মতামত ক্লিয়ার ব্যাস তাহলে এই সেন্টেসটা কিন্তু হয়ে গেল এবার আপনি তৃতীয় সেন্টেসটা আসেন তৃতীয় সেন্টেসটা হচ্ছে ইট মিনস মিনসটা কিন্তু আবারও ভার তাহলে পরবর্তীতে ভার জিনিস নেওয়া যাবে না তাহলে ইট মিনস ইট বলতে কি ইট বলতে ডেমোক্রেসি ওকে ইট বলতে যদি ডেমোক্রেসি হয় তাহলে ঠিক সেরকমই হবে তাহলে ইট মিনস ফেয়ার অ্যান্ড ইকুয়াল ট্রিটমেন্ট ফর সিটিজেন্স দেখেন আমরা এটা নিতে পারি ফেয়ার অ্যান্ড ইকুয়াল ইট মিনস ফেয়ার অ্যান্ড ইকুয়াল খেয়াল করেন তাহলে ইকুয়াল হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভের ওপরে কি হয় নাউন হয় তাহলে সরাসরি নাউন আছে কোন জায়গাতে এই জায়গাতে তাহলে এটা নেন তাহলে ইট মিনস ফেয়ার অ্যান্ড ইকুয়াল ট্রিটমেন্ট ফর সিটিজেন্স এর মানে হচ্ছে নাগরিকদের জন্য একদম ফেয়ার এবং ইকুয়াল নিরপেক্ষ এবং সমান সমান সেবা আচ্ছা এবার ডি নাম্বারটাই আসেন ডি নাম্বার আমরা কিনিব ডি নাম্বারটা হচ্ছে পিপুল ইলেক্ট ইলেক্ট কিন্তু ভার আচ্ছা তাহলে পিপুল ইলেক্ট পিপুল নির্বাচন করে কি নির্বাচন করে এই যে দেখেন তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের হচ্ছে প্রতিনিধি নির্বাচন করে ডিরেক্টলি কোথায় নির্বাচন করে ইন এ ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি একটা গণতান্ত্রিক দেশে ওকে দেখেন তাহলে এই অংশটার সাথে এই অংশ যোগ করতে গেলে একটা প্রিপোশন লাগলো এবারে আসেন আমরা ই নাম্বারটা করি ই নাম্বারটা কি আছে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার দেখেন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার এটা কিন্তু একটা অ্যাজেকটিভ তাহলে পরবর্তীতে আমার দেখতে হবে যে নাউন কোথায় আছে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার এর মধ্যে নাউন আছে কোনটা ইলেকশন হচ্ছে নাউন এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে কোনো ভার্ব নেই তার মানে দ্বিতীয় অংশে এমন একটা সেন্টেন্স বা এমন একটা অংশ নিতে হবে যেখানে একটা ভার্ব আছে তাহলে আমরা এইটাই কিন্তু ফাইনালি পাচ্ছি আচ্ছা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন ইজ দ্য প্রি কন্ডিশন প্রি কন্ডিশন কিন্তু একটা নাউন তাহলে পরবর্তীতে আমাকে দেখতে হবে দুটো নাউন পাশাপাশি বসানো যাবে না তাহলে এমন একটা অংশ নিতে হবে যার আগে একটা প্রিপোশন আছে তাহলে অফ ডেমোক্রেসি এইবার ঠিক আছে এবার দেখেন তাহলে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন ইজ দ্য প্রি কন্ডিশন অফ ডেমোক্রেসি গণতন্ত্রের পূর্ব শর্ত হচ্ছে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন মানে হচ্ছে মুক্ত এবং অবাধ নির্বাচন ওকে তাহলে দেখেন আপনি একটু একটু বাংলা করবেন আর গ্রামার্টিক্যাল টার্ম দিয়ে চিন্তা করবেন গ্রামার্টিক্যাল টার্ম যদি ভুল হয় তাহলে কিন্তু ভুল আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনাকে যেমন সিরিয়ালি লিখতে হবে ব্যাপারটা তা না আপনি আগে সেন্টেন্সটা প্রথমে প্রথম সেন্টেন্সটা আগে প্রশ্নটা কি মেক দ্য পার্টস অফ দ্য সেন্টেন্স ইন এ কলাম এ বি সি টু রাইট ফাইভ কমপ্লিট সেন্টেন্স আপনাকে পাঁচটা কমপ্লিট সেন্টেন্স লিখতে হবে ব্যাস এখন আপনি এই সেন্টেন্সটা আগে লিখলাম আমি আপনি এই সেন্টেন্সটা একদম শেষে লিখতে পারেন এই সেন্টেন্সটা প্রথমে লিখতে পারেন আপনি এলোমেলো করে লিখতে পারেন এখানে যে আপনাকে একদম ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে ব্যাপারটা তা না আপনি জাস্ট পাঁচটা কারেক্ট সেন্টেন্স হলে হয়েছে আচ্ছা আমরা আর একটা বোর্ড প্র্যাকটিস করি আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমে ধরেন এ নাম্বারটা নিব একটা নিই একটা আমরা নিলাম হচ্ছে জাপানিজ দি জাপানিজ ওকে তাহলে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই জায়গাতে কোনো কি নেই ভার্ব নেই তাহলে দ্বিতীয় এমন একটা অংশ আমাকে নিতে হবে যেখানে ভার্ব আছে তাহলে দেখেন জাপানি ক্রস দ্য রোড এখানে একটা ভার্ব আছে এটা নেওয়া যেতে পারে আচ্ছা এইটা নিতে পারবো না কারণ কি ও এখানে নিতে পারবেন ট্রান্সপোর্ট সামন ট্রান্সপোর্ট একটা নাউন জাপানিজ নাউন তাহলে দুটো নাউন তার পাশাপাশি বসানো যাবে না তাহলে এটা নেওয়া যাবে না জাপানিজ আর ল এইটা নেওয়া যেতে পারে কারণ এখানে ভার্ব আছে 
জাপানিজ এ ড্রাইভার জাপানিজ নাউন ড্রাইভার নাউন দুটো নাউন পাশাপাশি হবে না জাপানিজ অ্যালোন অন দ্য স্ট্রিট উইল আচ্ছা এটাও আমরা নিতে পারবো না এইবার আসেন তাহলে আমরা নেব কি আর ল এবার খেয়াল করেন ল তাহলে জাপানিজ আর ল এখন এর পরে আসেন লর সাথে কোনটা যাই লর সাথে কোনটা যাই জাপানিরা হচ্ছে আইন আইন কি এইটা একটা কম্পাউন্ড নাউন আইন মান্যকারী অ্যাবাইডিং পিপল জাপানিরা হচ্ছে আইন মান্যকারী জনগণ ওকে তাহলে ল অ্যাবাইডিং পিপল জাপানিরা হচ্ছে এই যে এটা সাবজেক্ট আর এটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট জাপানিরা তো আইন না জাপানিরা কি জাপানিরা আইন মান্যকারী জনগণ আচ্ছা এবার আসেন বি নাম্বারে বি নাম্বারটা আমরা কিনি দে নেভার ড্রাইভ অর খেয়াল করেন দে নেভার ড্রাইভ অর অরের কাজ কি অর দিয়ে সমজাতীয় দুটো শব্দকে যোগ করা হয় অর্থাৎ অরের আগে যে পার্টস অফ স্পিস থাকবে অরের পরেও এই একই পার্টস অফ স্পিস থাকবে তাহলে অব অরের আগে কি আছে একটা ভার্ব আছে আচ্ছা তাহলে এইখানে আমাকে দেখতে হবে যে আর ভার কোনটা আছে তাহলে এর পরে ভার কোনটা আছে জাস্ট এইটাই আছে ক্রস ওকে তাহলে এটা আমরা নিয়ে নিলাম এরপরে কাজ কি এরপরেরটা বসেন এখানে একটা প্রিপোজিশন আছে তার মানে প্রিপোজিশন পরে কী হয় নাউন হয় এখন দেখেন এখানে নাউন কোনটা কোনটা আছে ওকে তাহলে নাউন আছে হচ্ছে ভিকিল একটা নাউন আচ্ছা আর একটা হচ্ছে কি অ্যাবার্ডিংটা তো হয়ে গেল ওয়েটিং হচ্ছে জিরান্ট আর একটা হচ্ছে ভায়োলেশন অফ ট্রাফিক রুলস তাহলে দে নেভার ড্রাইভ অর ক্রস দ্য রোড ইন তাহলে ইন একটা প্রিপোজিশন আর ভায়োলেশন অফ ট্রাফিক রুলস এইটা একটা নাউন এইটা আমরা নিতে পারি আশা করছি বুঝতে পারছেন একটু মনোযোগ সহকারে শেষ পর্যন্ত দেখেন ভালো বুঝে যাবেন এরপরে আসেন সি নাম্বারটা সি নাম্বারে নো জাপানিজ দেখেন এখানে নো জাপানিজ আছে এরপরে কিন্তু এই জায়গাতে কোনো ভার্ব নেই তার মানে আমাকে এখান থেকে এমন একটা চয়েস করতে হবে যেখানে ভার্ব আছে তাহলে নো জাপানিজ তারপরে কি হবে ট্রান্সপোর্ট সামান ইজ ফাউন্ড আচ্ছা আর এ ড্রাইভার উইল কিপ দি তারপরে অ্যালোন অন দ্য স্ট্রিট উইল আচ্ছা এইটা আমরা নিতে পারি কারণ এখানে আমরা উইল পাচ্ছি একটা ভার পাচ্ছি তাহলে নো জাপানিজ অ্যালোন অন দ্য স্ট্রিট কোনো জাপানি যদি রাস্তায় একা থাকে এবার দেখেন উইলের পরে কি হয় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয় তাহলে উইলের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম যেহেতু এখানে প্রেজেন্ট ফর্ম কোনটাই আছে জাস্ট এইটাতেই আছে ভায়ালে ট্রাফিক রুলস তাহলে আমরা দেখেন খুব ভালো করে যদি একটু চিন্তা করি খুব সহজে করতে পারব তাহলে নো জাপানিজ অ্যালোন অন দ্য স্ট্রিট একজন কোনো জাপানি যারা রাস্তায় একা আছে উইল ভায়োলেট দি ট্রাফিক রুলস সে ট্রাফিক রুলস ভায়োলেট করে না মানে অমান্য করে না আচ্ছা এবার ডি নাম্বারটা দেখেন আরও সহজ হয়ে যাবে সো লং দ্য রেড সিগনাল কন্টিনিউস দেখেন এখানে কিন্তু কোনো ভার্ব নেই তাহলে আমাদেরকে পরবর্তীতে ভার্ব একটা ভার্ব যুক্ত সেন্স নিতে অংশ নিতে হবে সো লং দ্য রেড সিগনাল কন্টিনিউস এর ড্রাইভার দেখেন এইখানে ভার্ব আছে খেয়াল করেন তাহলে সো লং দ্য রেড সিগনাল কন্টিনিউস যদি লাল সিগনাল থাকে চলতে থাকে তাহলে ভার কোনটা আছে উইল কিপ দেখেন এ ড্রাইভার উইল কিপ দি দি হচ্ছে আর্টিকেল আর্টিকেলের পরে কি হয় আর্টিকেলের পরে নাউন হয় তাহলে এখন দেখেন কিপ দি ভিকেলস স্ট্যান্ডিং অন দ্য এই যে ভিকেলস হচ্ছে নাউন ওকে তাহলে কিপ দ্য ভিকেল মানে গাড়িটি রাখে অন দ্য স্ট্রিট রাস্তার উপরে ओके तेल नहीं नीन एक चिंता करें सारा जीवन तो बांगला को कर लंगलाओ करें साथे साथ आनी एक ग्रामाटिकल टर्मगुल चिंता करें तेल नो सो लंग द रेड सिगनल कंटिन्यूस जो दीर्घ समय धरे लाल सिगनल लाल बी जलते थके ड्राइवर उल किप द भेकल स्टैंडिंग अन द रोड एकदम ड्राइवर की कर रास्तार ऊपर तरह गाड़ी रेखे दिवे एबार आसें एट डेट टू नाइट when there is no দেখেন এখানে ইজ আছে ভার্ব আছে ট্রান্সপোর্ট সামন ইজ ফাউন্ড এখন আপনি বলতে পারেন যে এখানে তো একটা ভার্ব আছে হ্যাঁ এখানে ভার্ব আছে এবং এখানে হোয়েনও আছে হোয়েন একটা কনজাংশন হোয়েন যখন থাকবে তখন তো সেখানে দুটা সাবজেক্ট দুটা ভার্ব থাকবে তাহলে হোয়েন দেয়ার ইজ নো ট্রান্সপোর্ট সামজ সামন ইজ ফাউন্ড তাহলে আমরা কিনব আমরা নিব হচ্ছে এ ডেট টু নাইট মানে গভীর রাতে হোয়েন দেয়ার ইজ নো ট্রান্সপোর্ট যেখানে কোনো ট্রান্সপোর্ট নেই সামন ইজ ফাউন্ড কাউকে হয়তো দেখা যাবে কি করছে ওয়েটিং অন দ্য রোড ফর এ গ্রিন সিগনাল যে সে একটা গ্রিন সিগনালের জন্য অপেক্ষা করছে ওকে এই হচ্ছে ব্যাপার আপনারা যদি এইভাবে একটু চিন্তা করেন 
মানে সাথে সাথে হালকা হালকা বাংলা করবেন আর গ্রামার্টিক্যাল টার্মগুলো একটু ম্যাচ করবেন এই দুটো ব্যাপার যদি আপনি একটু কম্বিনেশন কম্বিনেশন করতে পারেন তাহলে কিন্তু খুব সহজে এই ম্যাচিং সেন্টেন্স করতে পারবেন দেয়াল লার্ডার্স এই ছিল ম্যাচিং সেন্টেন্সের ম্যাচিং আশা করছি বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে এই ম্যাচিং সেন্টেন্স অল্প বাংলা করেও আপনি গ্রামার্টিক্যাল টার্ম দিয়ে ম্যাচিং সেন্টেন্সের পুরো পাস মার্ক নিতে পারেন তো ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন সেই সাথে আপনাদের কোন টপিকের ওপর ভিডিও প্রয়োজন একটু কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন আমি আপনাদের কমেন্টসের ওপর ভিত্তি করে নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করব তো যাবার আগে শুধু এইটুকু আপনাদেরকে বলি যারা দীর্ঘদিন থেকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও দেখছেন অথচ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতেই ভুলে গেছেন তাদেরকে বলবো অবশ্যই চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটিও অন করে দিবেন যাতে করে আমি ভিডিও দেওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন সরাসরি চলে যায় আপনার কাছে এবং আজকেই যারা নতুন আমার চ্যানেলে ভিডিও দেখছেন আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে এবং এই রকম ভিডিও যদি আপনি আরও পেতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন তো আজকে বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ ইংলিশ লার্নিং পয়েন্ট বিডি সেরাদের জন্য সেরা দুর্বলদের জন্য সেরা